हेलो फ्रेंड्स आप सभी का सक्सेस फार्मेसी चैनल पर स्वागत है आज अपने इस वीडियो में देखने वाले सेल जंक्शंस तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पहले देख लेते हैं सेल जंक्शंस क्या है सेल जंक्शंस इज इज द कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स और द कंटेक्ट बिटवीन द सेल एंड एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स सेल जंक्शन जो है वो कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल जो सेल के नज़दीक की नेबर सेल जो रहती है उसके कनेक्शन बिटवीन को सेल जंक्शंस कहेंगे और कंटैक्ट बिटवीन द सेल सेल के बीच में का कंटैक्ट और और एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स के अंदर का जो कनेक्शन कंटैक्ट जो रहता है उसे सेल जंक्शंस कहेंगे और उसे उसे मेमरेंट जंक्शन भी कहेंगे इंट्रा स्पेस इन क्लोजली पैक टिश्यू इज़ अबाउट ट्वेंटी नैनोमीटर इंट्रा सेलर जो स्पेस रहेगा सेल जंक्शंस के बीच में उसकी साइज कितनी रहेगी ट्वेंटी नाइनोमीटर उसकी साइज रहेगी तो टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस देख लेते हैं सेल जंक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स सेल जंक्शंस के फोर टाइप्स है कौन कौन से टाइप हैं वो देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पर है टाइट जंक्शंस उसे ही ऑक्लिंग जंक्शंस कहेंगे सेकेंड नंबर पर है एडहेरिंग जंक्शंस थर्ड नंबर पर है डिसमोजोम जंक्शंस और फोर्थ नंबर पर है गैप जंक्शंस गैप जंक्शन को ही कम्युनिट कम्युनेटिंग जंक्शंस भी कहेंगे तो इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं तो फर्स्ट नंबर पर है टाइट जंक्शंस यानी ऑक्यूल्डिंग जंक्शंस टाइट जंक्शंस कंसिस्ट ऑफ वेब लाइक स्टैंड ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन टाइट जंक्शंस जो है वो कंसिस्ट कैसे हुआ है वेब लाइक स्टैंड ऑफ किसके ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के और क्या होता है दैट फ्यूज टूगेदर दैट द आउटर सर्फेस ऑफ एडजस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो ट्राइट जंक्शन जो है वो फ्यूज होता है किससे आउटर सरफेस ऑफ एडजस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टू सील ऑफ पैसेज वेस बिटवीन एडजस्ट सेल और क्या होता है सील ऑफ होता है पैसेज वेस से बिटवीन किसके एडजस्ट सेल के सेल्स ऑफ इपिथिलियम टिश्यू दैट लाइन द स्टमक इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर हैव मेनी टाइट जंक्शन सेल जो रहते हैं सेल ऑफ इपिथिलियम टिश्यू इपिथिलियम टिश्यू की जो सेल्स है और लाइनिंग किसके ऊपर होती है इपिथिलियम टिश्यू की स्टमक के ऊपर इंटेस्टाइन के ऊपर और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और उसके अंदर टाइट जंक्शन होते रहते हैं उसकी डायग्राम देख सकते हैं टाइट जंक्शन की एडजस्ट प्लाज्मा में रहते हैं और इंटरसेलर स्पेस प्रजेंट रहता है किसके अंदर टाइट जंक्शन के अंदर और आपने देखा ही था जो टाइट जंक्शन जो हुआ कंसिस्ट कैसे हुआ है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के स्टैंड ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से टाइट जंक्शन कंसिस्ट हुआ है आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं सेकंड नंबर पर था एडहेरिंग जंक्शंस एडहेरिंग जंक्शंस क्या है एडहेरिंग जंक्शंस कंटेन प्लग एडहेरिंग जंक्शंस कंटेन करता है प्लग को और डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन ऑन द इन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन की जो रहती है वो इनसाइड रहती है एडहेरिंग जंक्शंस के ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और दैट अटैच द बोट बोथ द मेम्ब्रेन और वो अटैच रहती है बोथ द मेम्ब्रेन किस कौन सी मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड द माइक्रोफिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटल और माइक्रोफिलामेंट जो रहते हैं साइटोस्केलेटल के अंदर उससे भी अटैच रहती है कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल कैडहेरिन जॉइन द सेल जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जो रहते हैं उसे ही कैडहेरिन कहा जाता है और वो क्या होता है जॉइन द सेल जॉइन रहता है सेल को इच कैडहेरिन इंसर्ट द इन द प्लग फ्रॉम द अपोजिट साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इच कैडहेरिन जो रहते हैं वो इंसर्ट होते हैं किस कहाँ पर इन द प्लग प्लग के अंदर कहाँ पर अपोजिट साइड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपोजिट साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इंसर्ट हुआ रहता है कैडेरिन कैडेरिन क्या है ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है उसे ही कैडेरिन कहेंगे इन इपिथिलियल सेल्स एडहेरिंग जंक्शंस ऑफ्टर ऑफ्टन फ्रॉम एक्सटेंसिव जोन्स कॉल्ड एडहेजन बेल्ट्स इपिथिलियम सेल्स के एडहेरिंग जंक्शंस क्या होता है एक्सटेंसिव जोन रहते हैं उसे ही एडहेजन बेल्ट भी कह, कहते हैं तो एडहेरिंग जंक्शंस जंक्शंस हेल्प इपिथिलियल सरफेस रेजिस सेपरेशन ड्यूरिंग वेरियस कंट्रेक्टाइल एक्टिविटीज एडहेरिंग जंक्शंस क्या होते हैं हेल्प करते हैं इपिथिलियल सरफेस को जब कब रेजिस सेपरेशन ड्यूरिंग वेरियस कंट्रेक्टाइल एक्टिविटीज जब सेपरेशन जब होता है किसका कंट्रेक्टाइल एक्टिविटीज जब आती है इपिथिलियल सरफेस के ऊपर तब एडहेरिंग जंक्शन सेपरेशन के लिए यूज आता है वेन फूड मूव थ्रू द इंटेस्टाइन जब फूड मूव होता है थ्रू इंटेस्टाइन जब भी 
एडहेरिंग जंक्शन यूज आता है एडहेरिंग जंक्शन के डायग्राम देख लेते हैं एडहेरिंग जंक्शन में क्या है एडजस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है माइक्रोफिलामेंट्स है प्लग तो है प्लग से कंसिस हुआ है और कंटेन करता है ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन उसे ही क्या कहेंगे कैडहेरिंग्स कहेंगे इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट है किसके अंदर एडहेरिंग जंक्शन के अंदर और एडेजेंस बेल्ट अपने दिखाई था एडेजेंस बेल्ट तो चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं थर्ड नंबर पर था डिसोजोम्स जंक्शन डिसोजोम जंक्शन क्या है वो देख लेते हैं लाइक एडहेरिंग जंक्शन डिसोजोम कंटेन प्लग एडहेरिंग जंक्शन के जैसा डिसोजोम भी कंटेन करता है किसे प्लग को एंड हैव ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स को भी कंटेन करता है दैट एक्सटेंड इन टू द इंटर सेलुलर स्पेस बिटवीन एडजस्ट सेल और क्या होती है डिसमोजोम जंक्शन के अंदर एक्सटेंड होती है कौन इंटर सेलुलर स्पेस स्पेस बिटवीन द एडजस्ट सेल एडजस्ट सेल्स के बीच में इंटर सेलुलर स्पेस एक्सटेंड होता है सेल मेम्ब्रेन एंड अटैच द अटैच सेल्स टू द वन सेल्स और वो क्या होता है सेल में मेरे अटैच होता है वन सेल टू अनोदर सेल्स अनलाइक एडहेरिंग जंक्शन द प्लग ऑफ डिसमोजोम्स डज नॉट अटैच टू माइक्रोफिलामेंट एडहेरिंग जंक्शन के जैसा प्लग ऑफ डिसमोजोम के जो प्लग रहते हैं वो अटैच नहीं रहते माइक्रोफिलामेंट से एडहेरिंग जंक्शन के प्लग अटैच रहते हैं माइक्रोफिलामेंट से डिसमोजोम प्लग अटैच टू एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटल नोन एज इंटरमीडिएट फिलामेंट डिसमोजोम के प्लग अटैच रहते हैं लेकिन माइक्रोफिलामेंट को नहीं रहते हुए साइटोस्केलेटल को अटैच रहते हैं इसे ही इंटरमीडिएटेड फिलामेंट कहेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन केराटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट जो रहते हैं वो कंसिस्ट कहते कैसे होते हैं प्रोटीन केराटीन से कंसिस्ट होते हैं डिसमोजोम प्रिवेंट इपिडर्मल सेल्स फ्रॉम सेपरेटिंग अंडर टेंशन एंड कार्डियक मसल सेल्स फ्रॉम पुलिंग अपार्ट ड्यूरिंग कंट्रेक्शन डिसमोजोम जो होते हैं वो प्रिवेंट कब करते हैं इपिडर्मल सेल्स को जब सेपरेट होता है अंडर सेपरेशन कब होता है टेंशन के अंदर कार्डियक मसल सेल जब पुलिंग होते हैं पार्ट ऑफ ड्यूरिंग कंट्रेक्शन के अंदर जब प्रिवेंट करता है कौन डिसमोजोम्स तो डिस्मोजोम की डायग्राम देख लेते हैं एडजस्टेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इंटरसेलर स्पेस तो रहेगा क्योंकि वो सेल जंक्शन का पार्ट है टाइप है और प्लग रहेंगे पर प्लग अटैच नहीं रहेंगे माइक्रोफिलामेंट्स को ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन यानी कैडेरिन भी रहेंगे इंटरमीडिएटेड फिलामेंट यानी केराटीन रहेंगे आगे बढ़ते हुए फोर्थ नंबर का देख लेते हैं गैप जंक्शन क्या है अ गैप जंक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ कम्युनिटी जंक्शन अपने पहले देखा ही था उसका और में क्या कहेंगे कम्युनिटिंग जंक्शंस भी कहेंगे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ गैप जंक्शंस आर आल्सो फ्यूज टुगेदर एज अ टाइट जंक्शंस बट सेपरेटेड बाय वेरी नैरो इंटरसेलर गैप जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है गैप जंक्शन के अंदर वो फ्यूज नहीं होता किससे टाइट जंक्शन से बट सेपरेट होता है वेरी नैरो इंटरसेलर स्पेस और सेपरेट तो होता है पर वेरी नैरो इंटरसेलर गैप प्रेजेंट रहता है किसके अंदर गैप जंक्शन के अंदर गैप जंक्शन अलाउ द सेल इन टिश्यू कम्युनिकेट विथ वन अनोदर गैप जंक्शन के अंदर अलो होती है सेल्स को टिश्यू को कम्युनिकेट करने के लिए वन सेल टू अनोदर सेल के लिए सम ऑफ द केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट रेगुलेट ग्रोथ एंड सेल डिफ्रेंशिएशन ट्रेवल वाई गैप जंक्शन सम केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं किसके अंदर रेगुलेट करने के लिए क्या ग्रोथ ऑफ डिफ्रेंशिएशन ट्रेवल करने के लिए केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करने के लिए रेगुलेट कौन करता है सेल डिफ्रेंशिएशन वो किसके अंदर होता है गैप जंक्शन के अंदर तो डायग्राम देख लेते हैं गैप जंक्शन की क्या है एड है एडजस्टेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कनेक्शंस और गैप गैप बिटवीन द सेल्स इसे ही गैप जंक्शंस कहेंगे गैप रहेगा बिटवीन द सेल्स के अंदर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए